നമസ്കാരം ജീവധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പി സി ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൽ യോഗ അതിന് യോഗയിലും പ്രകൃതി ചികിത്സയിലുമുള്ള പ്ര പ്രതിവിധികളുമാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം യുവതികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അലട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അതിന് കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ പറയാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പി സി ഒ എസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭം ധരിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കാരണമാകാറുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റൈസും ഹൃദ്രോഗവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കാരണമാകാറുണ്ട് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യക്തമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പല സ്റ്റഡീസിലും കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പി സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹോർമോണൽ ഡിസ്ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി വരുന്നുണ്ട് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പോലുള്ള ഹോർമോൺസാണ് ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവുലേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പോലുള്ള ഹോർമോൺസാണ് ഈ ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭംഗപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പി സി ഒ എസ് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള അവസ് സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് എൽ എച്ച് എൽ എസ് പോലുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പല ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതുപോലുള്ള പല ഗ്ലാൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരവും ഈ പറയുന്ന പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോരോ ഗ്ലാൻഡുകളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഗ്ലാൻഡാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അലാറം ക്ലോക്ക് പോലെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനും പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് നമ്മൾ രാത്രി കൃത്യമായി ഉറങ്ങാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ അലാറം ക്ലോക്കാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ആ അലാറം ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്രമ കാര്യക്രമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ രാത്രി നേരത്ത് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റുകളിലുമെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് തടസ്സപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് വഴി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം ഏറ്റവും അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്ലാൻഡാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സെക്കൻഡറി ഹാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാഫ് മസിൽ കാലിലെ പേശുകൾ കാഫ് മസിൽസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ രക്തയോട്ടം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുന്നത
തൈറോഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള കാഫ് മസിൽ എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുന്ന യോഗ മെത്തേഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മെത്തേഡുകളും വഴി കാഫ് മസിൽസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാഫ് മസിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം വഴി രക്തയോട്ടം കൃത്യമായി പ്ര നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കൃത്യമായ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും കൃത്യമായ സമയത്ത് എണീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലം നല്ല ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ക്രമീകരിക്കും ഈ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പിറ്റ്യൂട്ടി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിറ്റ്യൂട്ടി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും പോലുള്ള ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായി നടക്കത്തുള്ളൂ ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടന്നാൽ മാത്രമേ ഓവറിയിൽ ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായി നടക്കുകയുള്ളൂ ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായി നടന്നാലേ മെൻസ്ട്രുവേഷനും ഗർഭധാരണം പോലുള്ള പ്രൊ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നടക്കുകയുള്ളൂ സോ എങ്ങനെ പി സി ഓയിസിനെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഓയിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമീകരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ മെത്തേഡ് സോ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ ഏറ്റവും അധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യാത്തത് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നിന്നോ ഇരുന്നോ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികം നടക്കാനോ ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യായാമം മുറകൾ ചെയ്യുവാനോ സമയം കിട്ടാത്തവർക്ക് പൊതുവേ തൈറോയ്ഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകും സോ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്ക് നോക്കേണ്ടത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി യോഗ ഒരു വല വളരെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകൾ വാക്കിംഗ് ജോഗിങ് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് രീതിയിലുള്ള വ്യാ വ്യായാമ മുറകളായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽസിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതികൾ എസ്പെഷ്യലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരുടെ തൈറോയ്ഡ് പൊതുവേ അല്പം സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് റിസർച്ചുകൾ വഴി കാണുന്നത് സോ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് കുറയ്ക്കുകയും അതിന് പകരം കൂടുതൽ കൊഴുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫാറ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന തേങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ അരിയുടെ തവിട് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മീൻ എണ്ണ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന തൈറോയ്ഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ തടയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അരി അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായി നമ്മൾ കറികളും മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും കഴിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരുപാട് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉറക്ക ശീലങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരണം കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും കൃത്യസമയത്ത് എണീക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷണറി ഓർ ഏജൻറ്റുകൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ടോ അത് ഒരു പരിധിവരെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ക്രമീകരിക്കും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഒച്ചത്തിനുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നതിനും വേണ്ടി മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉൾപ്പെടെ പി സി ഒ എസ് കാരണം
പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേരിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യായാമത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനോ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമയക്കുറവുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ആസനകളും വ്യായാമ മുറകളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് പവനമുക്താസന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസനയും അതിനോട് തുടർന്ന് അതിനെ തുടരുന്ന പവനമുക്താസനയുടെ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷനുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യായാമ മുറയും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് സുപ്പായൻ സ്ഥിതി പൊസിഷനാണ് ഈ സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ നിന്നും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും മുട്ടുമടങ്ങാതെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നിലത്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി കാലുകൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ദെൻ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കാൽ മുട്ടുകൾ മടക്കി നെഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം കൈകൾ കൊണ്ട് കാലുകളെ ചുറ്റി പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് പരമാവധി ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരിക തല ഉയർത്തി നെറ്റി രണ്ട് മുട്ടുകളുടെയും മധ്യത്തിലായി തൊടുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ പവനമുക്താസനയുടെ തന്നെ വേരിയേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യായാമ മുറയെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പവനമുക്താസനയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ശരീരം മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും സ്വിങ് ചെയ്യുക റോക്കിംഗ് പവനമുക്താസന ശരീരം മുൻപോട്ടും പുറകോട്ടും സ്വിങ് ചെയ്യുക വൈറൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിനും കാലിലെ പേശികളുടെ ശക്തി കൂട്ടുന്നതിനും വളരെ നല്ലൊരു വ്യായാമമാണിത് പവനമുക്താസന റോക്കിംഗ് പരമാവധി സ്വിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പരമാവധി ഉയർന്നു വരുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തല ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ഓർക്കുക വയറിനും കാലുകളുടെയും പേശികൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വ്യായാമമാണിത് കൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രാക്ടീസ് കം ബാക്ക് ടു പവനമുക്താസന പവനമുക്താസനയിൽ നിന്നും സാവകാശം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് തല റിലീസ് ചെയ്യുക കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കാലുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരേ സ്പീഡിൽ താഴെ വരെ സാവകാശം കാലുകൾ താഴ്ത്തുക സ്ഥിതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പനേരം നമുക്ക് ശവാസനയിൽ വിശ്രമിക്കാം റിലാക്സൻ ശവാസന പവനമുക്താസനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളുടെയും പേശികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽസിന് ബലം വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആസനയാണെങ്കിൽ വിപരീത കരുണി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ആസനയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേശികൾക്കും എന്നതിലുപരി തൈറോയിഡ് ലാൻഡിന് നേരിട്ട് സഹായകരമാകുന്ന ഒരാസനയാണ് വിപരീത കരുണി വിപരീത കരുണിയുടെ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സുപ്പായൻ സ്ഥിതി പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക സുപ്പായൻ സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ നിന്നും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഒരുമിച്ച് മുട്ടുമടക്കാതെ ഉയർത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരിക ഗ്രൗണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും കൈകളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ശരീരം അല്പം ഉയർത്തി കാലുകൾ തറയ്ക്ക് പാരലായി കൊണ്ടുവരിക തറയ്ക്ക് പാരലായി കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം കൈകൾ കൊണ്ട് ലോവർ ബാക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാലുകൾ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ ശരീരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും കാലുകൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിപരീത കരുണി എലിവേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് തൈറോയിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് വിപരീത കരുണിയും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജായി വരുന്ന സർവാംഗാസനയും അതുപോലെ തന്നെ പേശികളുടെ ബലത്തിനും നല്ലതാണ് വിപരീത കരുണി ഓരോ ആസനകളും പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അത് കാലക്രമേണ കൂട്ടിക്കൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനും ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കാലുകൾ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു പാരൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പൊസിഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൈകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവകാശം ശരീരം താഴ്ത്തുക ശരീരം താഴ്ത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കാലുകൾ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കാലുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശവാസനയിൽ വിശ്രമിക്കുക 
ആസനകളിൽ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെച്ചിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എക്സൈസുകളിൽ ഡയനാമിക് സ്ട്രെച്ചിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആസനകൾ രണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡയനാമിക് സ്ട്രെച്ചിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വ്യായാമ മുറകൾ പരിചയപ്പെടാം കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യമായി സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി സൈക്ലിംഗ് പോസ്ച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എക്സൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ നിന്നും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാലുകൾ കൊണ്ട് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന മെത്തേഡിൽ മുൻപോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഓരോ തവണയും മുട്ടുമടക്കുകയും മുട്ട് നിവർത്തുകയും വേണം മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ മുട്ടുകൾ നെഞ്ചിലേക്ക് പരമാവധി അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും മുട്ട് നിവർത്തുമ്പോൾ കാലുകൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരികയും വരത്തക്ക രീതിയിൽ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ചെയ്യാം ഇത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണാം പുറകോട്ട് മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലേക്ക് അടുക്കുകയും മുട്ട് നിവർത്തുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരികയും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ സൈക്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രാക്ടീസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവകാശം കാലുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുക റിലാക്സ് റിലാക്സ് ഇൻ ശവാസന സിസറിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യായാമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ നിന്നും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൈകൾ രണ്ടും ശരീരത്തിൽ നിന്നും അല്പം അകലെയായി വയ്ക്കുക ദെൻ കാലുകൾ രണ്ടും രണ്ട് വശത്തേക്കും മാറി മാറി സ്വിങ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കാലുകൾ താഴ്ന്ന് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആംഗിളിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്വിങ്ങിങ് ചെയ്യാൻ വ്യായാമ മുറകളും ആസനകളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് വ്യായാമ മുറകളാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പവനമുക്താസനയും വിപരീത കരണിയും മാത്രമാണ് ആസനയുടെ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം എക്സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യായാമ മുറകളുടെ ഗണത്തിലാണ് വരുന്നത് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രാക്ടീസ് ബാക്ക് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് സാവകാശം കാലുകൾ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക മുട്ടുമടങ്ങരുത് സ്ഥിതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ശവാസനയിൽ വിശ്രമിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹാംസ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ചിങ് അഥവാ ലെഗ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാലിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് വരുന്ന ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസിനും കാഫ് മസിൽസിനും ഒരുപോലെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ബലവും നൽകുന്ന എക്സൈസ് ആണ് ലെഗ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ് പ്രാക്ടീസ് കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൈകൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ഥിതി പൊസിഷനിൽ നിന്നും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാലുകളും ഒരുമിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക പരമാവധി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരിക മുട്ടുമടങ്ങരുത് മുട്ടുമടങ്ങാതെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടും മുട്ടിനടിയിലായി തുടയുടെ ഭാഗത്ത് പിടിക്കുക കാലുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കാൽ വിരളുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പരമാവധി വലിച്ച് കാലുകൾക്കൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുക്കുക പുള്ളിയ ടോസ് ഇൻവേർഡ് പരമാവധി ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുന്നു ദെൻ കൈകൾ കൊണ്ട് കാലുകൾ പരമാവധി നെഞ്ചിലേക്ക് മുട്ടുകൾ മടങ്ങാതെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മുട്ടുകൾ മടങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പി സി ഓസ് ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഇത് നല്ലൊരു വ്യായാമമാണ് കാലിൽ നീര് വരിക വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നീര് വരിക അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്കും നല്ലൊരു വ്യായാമമാണിത് ലെറ്റസ് റിലീസ് തിരിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരുന്നു Release your toes, release your hands, exhale and release your legs slowly. Sthidil vanna dhani shesham, relax chika shavasana yal. E vyayam uragalum, asanagalum nink valare ilupam chiyavunna dhe ullu. Kattil kedannu ondu enna ravile samayangalilum. Adu poole enna vaigunere samayangalilum chiyavunna valare ilupam ullu asanagalana alengil exercise galana illa. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ന് ജീവധാരയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പ
सर्वेशा